Экстремизм и терроризм. Страшные последствия этих явлений буквально идут рука об руку, разрушая человеческие судьбы и жизни. За этими понятиями стоит одна из самых глобальных проблем 21 века. И не случайно такие встречи проводятся именно с подрастающим поколением. Ведь молодежь легко поддается пагубным привычкам. Как отмечают организаторы, если школьники будут увлечены учебой и занятиями спортом, проводя все свое свободное время с пользой, это самый верный способ обезопасить себя от влияния лжепроповедников. Самое главное, что от вас требуется, как вот сейчас молодых людей, которые завтра вы придете, завтра вы будете и руководителями, и значит, воспитывать уже подрастающее следующее поколение. Поэтому э, самая главная ваша задача на сегодняшний день, мы об этом уже не раз говорили, это учиться, учиться и учиться. Слушать неукоснительно своих старших, это значит ваши родные, ваши значит, э, родственники, э, ваши учителя которые в вас складывают свою душу, свое время, свое здоровье, для того, чтобы вас научить, чтобы вы достойно вошли во взрослую жизнь. Молодежи не хватает истинных знаний о религии, подводят итог религиозные деятели. Ислам никак не связан с терроризмом, экстремизмом и тем более радикализмом. В священной книге говорится, если человек умышленно убивает себе подобного, то ему приписывается убийство всех живущих на земле. у мировой сети, по мнению старших, больше минусов, чем плюсов. Искать ответы на интересующие молодежь вопросы во всемирной паутине нет никакой необходимости. Пользователи соцсетей должны в первую очередь понимать, что и кому они пишут. Сотрудники МВД на примерах рассказывают школьникам, чем может обернуться необдуманный комментарий в соцсети экстремистского характера. Позвольте привести вам случай, пример того, как работают наши спецслужбы. Молодой человек, житель города Назрань, поступил в Санкт-Петербургский военный университет. И буквально отслужил ну, каких-то несколько месяцев и оставил, скажем так, двусмысленный комментарий на одном из форумов. Совпало так, что через два дня после того, как он оставил этот комментарий, он приехал сюда, на родину, на каникулы. В Санкт-Петербург и за ним приехали следователи. Вот двусмысленная фраза, которая побудила, которая призывала взяться за оружие, послужила основанием для привлечения его к уголовной ответственности. О последствиях влияния чужих совершенно незнакомых людей и вреде психотропных веществ старшеклассники знают и отлично понимают, что проблема весьма серьезная. Нельзя лезть всякие в этих соцсетях фразы. И не надо там брать какую-то информацию, надо для себя усвоить то, что вам говорят ваши родители и то, что вам говорят, естественно, ваши учителя. Такие профилактические беседы сегодняшние гости намерены провести во всех школах района. Организаторы надеются, в дальнейшем эти встречи будут проводиться не из-за необходимости, а по желанию ребят и старших поделиться опытом и советами, которые обязательно пригодятся молодежи в жизни. Тамерлан Хумхоев, Исмаил Гатагажев, Магомед Урусханов, Новости 24.